സ്റ്റേജിലും വേദിയിലുമുള്ള സുഹൃത്തുക്കളെ സംഗീതം ഹറാമോ എന്നതാണ് എൻ്റെ വിഷയം ഇങ്ങനൊരു വിഷയം തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ കാരണം രണ്ടാഴ്ച മുമ്പ് അലൻ പ്ലാൻ്റെ എന്ന ഒരു സംഗീതകാരി യു കെയിൽ ഒരു പരിപാടി അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ അവിടെ യു കെയിൽ തന്നെയുള്ള ഒരു പള്ളിയിലെ ജീവനക്കാരൻ ബോംബ് വെക്കുകയും അത്ഭുതകരാം വിധം അലങ്ക്ലാൻ്റെ രക്ഷപ്പെടുകയും ഇരുപത്താള് ഇരുപത്തെട്ട് ആളുകളും മരിക്കുകയും ചെയ്തു ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ വായിച്ചതാണ് ഇങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നത്തെ ആസ്പദമാക്കി മാത്രമല്ല ഈ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് ഈ കലാ സംവിധാനത്തോട് അത് സംഗീതമായാലും നൃത്തമായാലും കവിതയായാലും എല്ലാ കലകളോടും മതത്തിൻ്റെ സമീപനം എന്ത് എന്തുകൊണ്ട് എന്നന്വേഷിക്കാനാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇസ്ലാമിൻ്റെ ആവിർഭാവ കാലഘട്ടത്തിൽ അതായത് ആറാം നൂറ്റാണ്ടിൽ കലക്കും സംഗീതത്തിനുമൊക്കെ ഇടം കിട്ടിയ ഒരു നല്ല കാലമായിരുന്നു ആറാം നൂറ്റാണ്ട് മുഹമ്മദ് നബി പോലും കവിത ചൊല്ലുകയും കവിത ആസ്വദിക്കുകയും ചെയ്തതിന് ഇസ്ലാമിക ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ തന്നെ തെളിവുണ്ട് ഇപ്പൊ ഇമാം ബുഹാരി ഉദ്ധരിക്കുന്ന അഹസാബ് യുദ്ധം കഴിഞ്ഞിരിക്കെ പ്രവാചകന്റെ കയ്യിൽ മുഹമ്മദിന്റെ കയ്യിൽ ഒരു മുറി പറ്റിയപ്പോ അദ്ദേഹം ഒരു കവിത ചൊല്ലുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹം മക്കയിൽ നിന്ന് മദീനയിലേക്ക് പോകുമ്പോ ആളുകൾ അവിടുത്തെ കുട്ടികളും നാട്ടുകാരും ഒക്കെ വിദ എന്ന സ്ഥലത്ത് വെച്ച് എന്ന് തുടങ്ങുന്ന ഈരടി ചെല്ലിക്കൊണ്ടാണ് മുഹമ്മദിനെ മക്കയിൽ നിന്ന് മദീനയിലേക്ക് വരുമ്പോ സ്വീകരിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്നത് തനിക്ക് വേണ്ടി ഹസാൻ ബിൻ സാബിത് അബ്ദുല്ലാഹിബിൻ റവാഹ തുടങ്ങിയ പാട്ട് കവിത ചെല്ലാൻ വേണ്ടി മാത്രം ആളുകൾ വെച്ചിരുന്നു തൻ്റെ പള്ളിയിൽ മദീനത്തുൻ നഭവിയിൽ ഒരു മിമ്പറ തന്നെ ഇതുപോലെ ഒരു പ്രസംഗ പീഠം തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നു കവിതക്ക് കവിത ചൊല്ലാൻ വേണ്ടി അങ്ങനത്തെ ഇസ്ലാം മതത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ പ്രവാചകൻ പിന്നീട് കവിതയെ ആക്ഷേപിക്കുന്ന നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തുന്ന രംഗങ്ങളാണ് ഖുർആാനിൽ കാണുന്നത് ഖുർആാനിലെ ഇരുപത്താറാം അധ്യായം അശ്വ അറ കവികൾ എന്നാണ് അധ്യായത്തിന്റെ പേര് അതിലെ ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒന്ന് മുതൽ ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഏഴ് വചനങ്ങൾ വായിച്ചാൽ ഹൽ ഉനബിഉക്കും അലാമൻ തനസ്സലുഷയാത്തീൻ പിഷാ ശൈത്താനുകൾ പിഷാച്ചുക്കൾ ആരമേലാണ് ഇറങ്ങുക എന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അറിയിച്ചു തരട്ടെയോ തനസ്സലു അലാ കുല്ലി അഫാക്കിൻ അഫീം പെരുൺ കള്ളന്മാരായ ഭാവികളായ ആളുകളുടെ മേലിലാണ് പിശാച്ചുക്കൾ ഇറങ്ങുക അവർ ചെവി കൊടുത്ത് കേൾക്കുന്നു ധാരാളമായി കള്ളം പറയുന്നവരാണ് അവർ കവികളാവട്ടെ അവരെ പിന്തുടരുന്നത് തമ്മാടികളാണ് താന്തോന്നികളാണ് നീ കണ്ടില്ലയോ മുഹമ്മദെ ഫീ കുല്ലി വാദി യഹീമൂൻ അവരിങ്ങനെ തായ്വരകളിൽ നിന്ന് തായ്വരകളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ സഞ്ചരിച്ചു പോകുന്നത് നീ കാണുന്നില്ലേ അവര് പ്രവർത്തിക്കാത്തത് പറയുന്നവരാണ് അവർ പക്ഷെ ഈ കവികളൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് വിശ്വാസികളും സൽക്കർമ്മകാരികളും ഒഴികെ എന്ന് പറയുന്നു ഇവിടെ എന്തുകൊണ്ടാണ് മുഹമ്മദ് നബി കവികളോട് ഇത്രയും രൂക്ഷമായ ഭാഷയിൽ കവികളെ കള്ളൻ പറയുന്നവർ ഭാവികൾ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ആക്ഷേപിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാ അത് കേവലം മുഹമ്മദ് നബിക്ക് മാത്രം തോന്നിയൊരു സംഗതിയല്ല മുഹമ്മദ് നബീന്റെ മുമ്പും ഗ്രീസില് പ്ലാറ്റോയുടെ കഥ എടുത്ത് നോക്കിയാൽ പ്ലാറ്റോയും പണ്ട് കവിതകൾ എഴുതിയിരുന്ന കവിതകൾ ആസ്വദിച്ചിരുന്ന ഒരാളാണ് പിന്നീട് ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ തൻ്റെ കവിതകളൊക്കെ കത്തിച്ച് വലിച്ചെറിഞ്ഞ് 
റിപ്പബ്ലിക് ആദർശ ലോകം എന്നൊരു പുസ്തകം രചിക്കുകയും അതിൽ അദ്ദേഹം സമർത്ഥിച്ചത് കവികളൊക്കെ മോശാക്കാൻ തന്നെയാണ് മുഹമ്മദ് നബി ചെയ്ത അതേ പ്രവൃത്തി അഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ടിൽ പ്ലാറ്റോയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ രണ്ടിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഒരു ഇസ്ലാം മതം ഒരു രാഷ്ട്രീയ വ്യവസ്ഥയായി മാറിയപ്പോൾ ഗ്രീക്കിൽ റൊമുലസിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ റോമും ഒരു അധികാര രാഷ്ട്രമായി വന്നപ്പോൾ തൻ്റെ അധികാരത്തെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നു കലയിലൂടെ കവിതയിലൂടെ ഒക്കെ സംഗീതകാരന്മാരും മറ്റുമൊക്കെ ചെയ്തപ്പോൾ കവിതയെയും സംഗീതത്തെയും എല്ലാ കലകളെയും ചിത്രകലയായാലും എല്ലാ കലയെയും നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തുന്നതാണ് കാണുന്നത് മുഹമ്മദ് ചെയ്തതും പ്ലാറ്റോ ചെയ്തതും ഒന്ന് തന്നെയാണ് അപ്പോ കവികളെയും ഒക്കെ ആദർശ ലോകത്തിൽ നിന്ന് തൻ്റെ ഭരണത്തിന് തൻ്റെ നിലപാടുകൾക്ക് രാഷ്ട്രീയ നിലനിൽപ്പിന് ഭീഷണിയാകുമെന്ന് തോന്നുമ്പോൾ എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങളും അത് രാജാധിപത്യമായാലും മതാധിപത്യമായാലും എല്ലായിടത്തും ഇതിനെ പേടിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം നമുക്കറിയാം ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ അടിയന്തരാവസ്ഥ കാലത്ത് വായടക്കൂ പണിയെടുക്കൂ എന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചു സത്യത്തിൽ സംസാരം പേടിച്ചിരുന്നു ഇന്ദിരാഗാന്ധി നമുക്കറിയാം അന്നിറങ്ങിയ പത്രങ്ങളിലൊക്കെ എഡിറ്റർ കോളം ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ടാണ് പത്രങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത് സംസാരത്തെ പോലും പേടിച്ചിരുന്നു ഭരണകൂടം അന്ന് കടുക്ക എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കവിതയിൽ കമ്മനട്ടയുടെ ഒരു കവിതയുണ്ട് പച്ചക്കടുക്ക വെള്ളക്കടുക്ക ചുവപ്പ് കടുക്ക തിന്നോളമ്മേ തള്ളല്ലമ്മേ പിച്ചല്ലമ്മേ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കവിതയുണ്ട് വലിയൊരു കവിതയാണ് അതിൽ കടുക്ക ഒരു കഷായത്തിൽ ചേർക്കുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ് അത് ചവർപ്പും കഴിപ്പുമാണ് ആ സാധനം അത് ഇന്ദിരാഗാന്ധിയെ ഒരു അമ്മയെ പോലെ കണ്ടിട്ട് അമ്മേ കുട്ടി ഒരു കുട്ടിയുടെ കാവ്യമാണ് ഒരു ആക്ഷേപ കാവ്യമാണ് കുട്ടിയുടെ അമ്മേ ഞാൻ കടുക്ക കഴിച്ചോളാം അല്ലെങ്കിൽ കച്ച കഴിപ്പായാലും വേണ്ടില്ല ചവർപ്പായാലും വേണ്ടില്ല എന്നെ നുള്ളല്ലേ പിച്ചല്ലേ ഞാൻ കഴിച്ചോളാം എന്ന് പറയുന്ന ആ രംഗം അധികാര വർഗത്തോട് ഒരു കവിയുടെ ഒരു പ്രഖ്യാപനമാണ് നിങ്ങൾ എന്ത് പറഞ്ഞോ ഞാൻ അനുസരിച്ചേക്കാം മറുചോദ്യൊന്നും എനിക്കില്ല മറുവാക്ക് എനിക്കില്ല എന്നാണ് അങ്ങനെ ഭരണകൂടം പിടിക്കാൻ വരുമ്പോഴോ പറയും ഞാൻ കുട്ടികളെ കുറിച്ച് എഴുതിയതാണ് ഭരണകൂടത്തെ തീർത്തിട്ടല്ല അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു കവിതക്ക് ഒരു രണ്ട് തലമുണ്ട് പ്രത്യക്ഷത്തിൽ തോന്നുമ്പോൾ അത് കുട്ടികളെ കുറിച്ചാണെന്ന് തോന്നും എന്നാൽ അതിന്റെ ആന്തരിക അർത്ഥം അത് കവികളെ അത് ഒരു ഭരണത്തിന് നേരെയാണ് ഇങ്ങനെ ജാഹിരിയ കാലത്തും മുഹമ്മദ് നബിയെ നേരിട്ട് വിമർശിക്കുന്ന കാവ്യങ്ങളുണ്ട് എന്നാൽ വ്യംഗ്യമായി പരോക്ഷമായി വിമർശിക്കുന്ന കാവ്യങ്ങളുമുണ്ട് തന്റെ നിലപാടിന് യോജിക്കുന്ന കവികളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചു തന്റെ നിലപാടുകളെ രാഷ്ട്രീയ അധികാരത്തെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നതിന് ഇല്ലാണ്ടാക്കുകയൊരു ചെയ്തു നമുക്കറിയാം അന്നത്തെ സ്ത്രീകൾ അനുഭവിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങളെ കുറിച്ച് ഉമ്മു കിർഫ അസ്മാബിൻ തു മർവാൻ തുടങ്ങിയ സ്ത്രീകൾ അന്ന് മതത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് അനുഭവിക്കുന്ന സ്ത്രീകളുടെ വിഷമങ്ങൾ കവിതയിലൂടെ ചിത്രീകരിച്ചതിന് അവരെ ഇസ്ലാം കൊടുത്ത ശിക്ഷ ഇസ്ലാമിക ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ തന്നെ കാണാം ഒരു രണ്ട് ഒട്ടകത്തിന് നിർത്തിയിട്ട് ഒരു കാലം ഈ ഒട്ടകത്തിൻ മീൻ മറുകാലം മറ്റേ ഒട്ടകത്തിൻ മീൻ കെട്ടിയിട്ടിട്ട് തൊളിച്ചു കളഞ്ഞു അങ്ങനെ ശരീരം പിളർത്ത് കൊണ്ടാണ് കൊന്നു കളഞ്ഞത് മറ്റൊരാളെ കൊന്നത് കുഞ്ഞിന് മല കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ആ കുഞ്ഞിനെ മാറിൽ നടർത്തി മാറ്റിയിട്ടാണ് കൊന്നു കളഞ്ഞത് അപ്പൊ കവികളോട് ആ നിലപാട് സ്വീകരിക്കാൻ കാരണം തന്റെ രാഷ്ട്രീയ നിലപാടിനെ ചോദ്യം ചെയ്തപ്പോൾ അവരെ ഇല്ലാണ്ടാക്കി ചില ആളുകൾ കവിത തന്നെ നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തി ഇപ്പൊ ഖുർആാൻ തന്നെ പറയുന്നുണ്ടില്ലേ കവികളെ പിന്തുടരുന്നത് ആരാ കവികൾ പിന്തുടരുന്നത് തമ്മാടികളാണ് അധർമ്മകാരികളാണ് ഗോവി എന്ന് പറഞ്ഞ ഗോവ പിന്നെ ഗോവി എന്നതിന്റെ ബഹുവചനമാണ് ഗോപൂൻ ഗോവായത്തിന്റെ സ്വഭാവമുള്ളവരാണ് അവർ അതായത് കവികൾ അന്ന് മക്കയിലൊക്കെ മദീനയിലൊക്കെ ചന്തയിൽ ഇങ്ങനെ കവികൾ ഒരുമിച്ച് കൂടും രാഷ്ട്രീയ സാമൂഹ്യ സാഹചര്യത്തെ അവരവരുടെ ആശയങ്ങളെ കവിതയിലൂടെ മനോഹരമായി ചിത്രീകരിക്കും ഇത് തൻ്റെ അധികാരത്തിന് ഭീഷണിയാണെന്ന് കണ്ടപ്പോഴാണ് ഇങ്ങനെ ആക്ഷേപിച്ചത് പിന്നെ മറ്റൊന്ന് കവികളെന്നും ഒരു വ്യവസ്ഥയോടെ അടങ്ങിയാണ് നിൽക്കുക അത് രാഷ്ട്രീയ വ്യവസ്ഥയായാലും മതവ്യവസ്ഥയായാലും ഒരു ചട്ടക്കൂടിന്റെ ഉള്ളിൽ നിർത്താൻ കവി കവികൾക്ക് കഴിയില്ല 
മതം എന്നത് ഒരു സമഗ്രാധിപത്യ സംവിധാനമാണ് അതിനെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ സമഗ്രതയെ ഇല്ലാണ്ടാക്കും കവികൾ എന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ചെങ്ങലക്കൂട്ടിൽ ഒരു മതിൽ കെട്ടിൽ നിൽക്കാൻ അവർക്ക് കഴിയില്ല അത് ഏത് വ്യവസ്ഥയെയും അത് രാഷ്ട്രീയപരമായാലും മതപരമായമുള്ള വ്യവസ്ഥകളെയൊക്കെ ചോദ്യം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും ആ വ്യവസ്ഥയെ ചോദ്യം ചെയ്ത് ഒരു വ്യവസ്ഥ ഇല്ലാണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളത് അധികാരത്തിരിക്കുന്നവർക്ക് സഹിക്കാൻ കഴിയില്ല അതാണ് ഒരു കാരണം മറ്റൊന്ന് അവരൊരു വിശ്വാസ പ്രസ്ഥാനത്തിൽ നിൽക്കില്ല അപ്പം മതം എന്നത് ഒരാൾ കൂട്ട വിശ്വാസ സംവിധാനമാണ് നമുക്കൊക്കെ വേണ്ടി ഏതോ ഒരാൾ ചിന്തിച്ചു ഏതോ ഒരാൾ പറഞ്ഞു അത് നാം അനുസരിക്കുന്നു കവികളെ സംബന്ധിച്ച് ഏതോ ഒരാൾ ചിന്തിച്ചത് ഏതോ ഒരാൾ പറഞ്ഞത് ചോദ്യം ചെയ്യാതെ സ്വീകരിക്കുക എന്നുള്ളത് കലാകാരന്മാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പ്രശ്നമാണ് അങ്ങനെ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയിട്ട് ഒരാൾ ചിന്തിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മുടെ തലച്ചോറിന് എന്താ പ്രത്യേകത അവരവരുടെ ചിന്തകളാണ് ഇവിടെ ഓരോ മനുഷ്യന്റെയും ചിന്തയാണ് വ്യാപിക്കേണ്ടത് ഏതോ ഒരാളുടെ ആറാം നൂറ്റാണ്ടിലെ ഏതോ ഒരു മനുഷ്യന്റെ ചിന്തയാവരുത് എന്നതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അവർ ഇല്ലല്ലതീന ആമനു വിശ്വാസികൾ ഒഴികെ എന്ന് പറ കവിതകളെ പറ്റി പറയുന്ന എല്ലാ കവികളും മോശമല്ല വിശ്വാസികളായ കവിതകൾ നല്ലവരാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ കവികളെ തൻ്റെ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ചുരുക്കുകയാണ് അല്ലെ വിശ്വാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ എന്താണ് ഇപ്പോൾ പഞ്ചസാര മധുരമുള്ളതാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരും വിശ്വസിക്കേണ്ടതുണ്ടോ നക്കിയാൽ നോക്കിയാൽ തന്നെ തിരിയില്ലേ കസ്തൂരിയുടെ മണം അത് വിശ്വാസകാര്യത്തിൽപ്പെട്ടതാ തനിക്ക് ബോധ്യമുള്ളതും തനിക്ക് കൃത്യമായി മനസ്സിലായ ഒരു കാര്യത്തെ കുറിച്ചല്ലേ വിശ്വാസം എന്ന് പറയാൻ പാടുള്ളൂ തനിക്ക് മനസ്സിലാവാത്ത ബോധ്യമാവാത്ത കുറെ കാര്യങ്ങൾ ആരോ പറഞ്ഞു ആരോ ചെയ്യുന്നു ഒരു സമൂഹം ചെയ്യുന്നു ഞാനും ഉൾക്കൊള്ളണം എന്ന് പറയുന്നത് വലിയ പ്രയാസമാണ് മാത്രമല്ല കവിയും ദൈവവുമായുള്ള ബന്ധമാണത് അതായത് എനിക്ക് ദൈവവുമായിട്ട് ഇവിടെ ഒരു ആൾക്കൂട്ടത്തിന് ഇവിടെ എനിക്ക് ബോധ്യമായി ഞാൻ ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിച്ചോളാം എന്നോട് ദൈവം ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ ദൈവത്തോട് പറഞ്ഞോളാം അങ്ങനെ ഞാനും ദൈവവും തമ്മിലുള്ള ഇടപാട് നടത്തിക്കോളാം നിങ്ങൾ അതിൽ ഇടപെടേണ്ടതില്ല എന്നാണ് അതിലൂടെ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത് അപ്പൊ കവികൾ നൃത്തത്തെ കുറിച്ച് തന്നെ നിലപാട് നമുക്കറിയാം മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ മൻസിയ എന്നൊരു പെൺകുട്ടി നൃത്തകല പഠിച്ചു നൃത്തം ചെയ്തതിനാണ് ആ നാട്ടുകാരെ ആ കുട്ടിയുടെ ഉമ്മ മരിച്ചപ്പോൾ പള്ളിയിൽ മറവ് ചെയ്യാൻ വിസമ്മതിച്ചു ആ കുട്ടിയുടെ നാട്ടിൽ വളരെ പ്രയാസപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഡൽഹിയിൽ ഏതൊരു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലൊക്കെ ഇവിടുത്തെ സർക്കാർ മറ്റാരുടെ പലരുടെയും സഹായം കൊണ്ടാണ് പഠിക്കുന്നത് എന്താണ് ഈ നൃത്തത്തിലുള്ള തകരാറ് നമുക്കറിയാ നൃത്തത്തിന് അങ്ങനെ പല സംവിധാനമുണ്ട് ആരുടെ എല്ലാത്തിനും ചോദ്യം ചെയ്യാൻ കഴിയും ഇപ്പോൾ പിന്നെ പണ്ഡിറ്റ് രവിശങ്കർ അയാൾ അദ്ദേഹം ഒരു തബലിസ്റ്റാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു മോള് സോണ ജോൺസ്നോ എന്തോ പറഞ്ഞൊരു സ്ത്രീയുണ്ട് അവരുടെയൊക്കെ നൃത്തം അവർക്കിപ്പോൾ അമേരിക്കയിലാണ് അവരുടെയൊക്കെ സംഗീതം എന്ന് പറയുന്നത് കാലോചിതമായി പരിഷ്കരിക്കപ്പെട്ടൊരു സംഗീ നൃത്ത സംഗീത രീതികളാണ് ആ സംഗീതത്തിലൂടെ ഇന്നത്തെ സാമൂഹ്യ രാഷ്ട്രീയ വ്യവസ്ഥയെ ചോദ്യം ചെയ്യാണ് നൃത്തത്തിലൂടെ ഇപ്പൊ കഥക്ക് എന്ന് പറയുന്ന എന്താ സാധനം കഥ പറയുക എന്ന ഒരു നൃത്തമാണല്ലോ അത് തൻ്റെ കഥയിലൂടെ കഥക്കെന്ന് പറഞ്ഞ ആ നൃത്തത്തിലൂടെ തനിക്ക് പറയാനുള്ളത് താൻ ഒരു ഈ വർണ്ണനേനെ ചലനങ്ങളിലൂടെ പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ് സൂറത്ത് നൂറില് ഇതിന് മതപരമായി പറഞ്ഞാൽ ഹറാമാണോ ഹലാലോ എന്നുള്ള ആയത്ത് സൂറത്ത് നൂറിലെ ഈ വചനമാണ് സ്ത്രീകൾ അവരുടെ കാലിട്ട് അടിക്കാൻ പാടില്ല ലിയോ അലമായുഫീന മിൻസീന തിഹിന്ന അവരുടെ അവർ മറച്ചു വെച്ച അവരുടെ സൗന്ദര്യം അത് വേറൊരാൾ കാണരുത് എന്ന് ചിന്തിച്ച ആ സൗന്ദര്യം ഇങ്ങനെ ചെലി കാലുകൾ ഇട്ട് ചലിപ്പിക്കുന്നത് വഴി മറ്റുള്ളവർ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് പാടില്ലാത്തതാണ് എന്നതാണ് നിങ്ങൾ നോക്കൂ സ്ത്രീകളുടെ ചലനം പോലും നിഷിദ്ധം സ്ത്രീയുടെ ശബ്ദം ഹറാമാണ് സ്ത്രീകൾ നോക്കുന്ന റബിഹുല്ലൊക്കെ സ്ത്രീ ആൺകുട്ടികളൊക്കെ ചെറിയ ചെറിയ ആൺകുട്ടികളെ കൊണ്ടൊക്കെ പാട്ട് പഠിപ്പിക്കുമ്പോഴും പെൺകുട്ടികളെ കൊണ്ട് പാട്ട് പഠിപ്പിക്കില്ല സ്ത്രീകളുടെ ശബ്ദം പോലും നിഷിദ്ധമാക്കുകയാണ് പിന്നെ ചലനത്തിന്റെ കാര്യം എന്തായാലും പറയേണ്ടല്ലോ സംഗീതം ഓ ഏത് രംഗം സംഗീതം സംഗീതം എന്ന് പറയുന്നത് മുഹമ്മദ് നബി ആസ്വദിച്ചൊരു സംഗതിയാണ് ഒരിക്കൽ 
ബുഖാരി തന്നെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു അദീസ് കാണാം തന്റെ പിതാവ് അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് ഒരിക്കൽ പെരുന്നാൾ ദിനത്തെ ഫീദിന പെരുന്നാൾ ദിനത്തിൽ വീട്ടിലേക്ക് കടന്നു വന്നപ്പോ ജാരിയത്താൻ സഹീറത്താൻ രണ്ട് ചെറിയ പെൺകുട്ടികൾ യഗനിയാൻ അവർ പാട്ട് പാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ചെറിയ രണ്ട് പെൺകുട്ടികൾ അവരിങ്ങനെ പാട്ട് പാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അബൂബക്കർ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ആ മിസ്മാറു ഷയാത്തീൻ പിഷാച്ചിന്റെ കൊയലൂത്താണോ ഫീ ബൈത്തി റസൂലില്ല നബിന്റെ വീട്ടിൽ പിഷാച്ചിന്റെ കൊയലൂത്താണോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ നബി പറഞ്ഞു ദാഹുമായ ബാബക്കർ അവരെ വിട്ടേക്ക് ഇന്ന് പെരുന്നാളല്ലേ അവരെ ഒഴിവാക്കുന്ന അപ്പൊ പ്രവാചകൻ സംഗീതമായി പാട്ടുകൾ ആസ്വദിച്ചിരുന്നു എന്നുള്ള ബുഹാരി തന്നെ ഉണ്ട് പിന്നെ എന്താണിത് ഹറാമാക്കിയത് ഈ നൃത്തത്തെ പോലെ തന്നെ സംഗീതത്തിന് ഈ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ കൂടി സമൂഹം രാന്നത്തെ സംഗീതകാരന്മാർ രാഷ്ട്രീയ വ്യവസ്ഥയെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന നിലപാടുകൾ വന്നപ്പോഴാണ് സംഗീതം തെറ്റായി പോകുന്നത് പിന്നീട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അൽ മ്യൂസിക് എന്ന സംഗീതത്തിന് അറബ് പറയുക മ്യൂസിക് ഇതേ അറബി വാക്ക് തന്നെയാണ് ഇംഗ്ലീഷിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അത് തന്നെയാണ് അറബിയിലുള്ളത് പക്ഷെ ആ വാക്ക് ഖുറാനിലൊന്നുമില്ല പിന്നെ അത് ഹറാമാണെന്ന ഫത്ത് പിന്നെ സൗദി അറേബ്യയിലെ പണ്ഡിതന്മാരുടെ അൽ മ്യൂസിക് ഫിൽ ഇസ്ലാം അല്ലെങ്കിൽ ഹുക്കുമുൽ മ്യൂസിക് എന്നൊക്കെ അടിച്ചാൽ അത് ഹറാമാക്കി കാണുന്നുണ്ട് അതിനവർ കൊടുക്കുന്ന വചനങ്ങൾ തെളിവുകൾ ഖുർആാനിൽ വിനോദ വാർത്തകൾ അത് അള്ളാഹുന്റെ മാർഗത്തിൽ നിന്ന് ജനങ്ങളെ പിന്തിരിപ്പിച്ച് ജനങ്ങൾ അത് വിൽക്കുക പരലോകത്തിന് പകരം അത് വിൽക്ക് വാങ്ങുകയാണോ എന്നാ ചോദിക്കുന്നത് അവിടെ ലഹുവൽ ഹദീസ് ആ അതാണ് ഇത്ര അൽ ഗിന പാട്ട് എന്നാണ് അവിടെയൊക്കെ തഫ്സീറുകളിലൊക്കെ അർത്ഥം കൊടുക്കുന്നത് പിശാച്ചിന്റെ ശബ്ദം കൊണ്ട് പിശാച്ചി ജനങ്ങളൊക്കെ പിന്നെ ഇളക്കി വിട്ട് ദുർമാർഗത്തിലേക്ക് ആക്കുമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അവിടെ പിശാച്ചിന്റെ ശബ്ദം മ്യൂസിക് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പിശാച്ചിന്റെ ശബ്ദമാണെന്നാ പറയുന്നത് അങ്ങനെ കുറാൽ ഒരുപാട് വചനങ്ങൾ ഉദ്ധരിച്ച് ഹദീസിലും അതുണ്ട് ഇപ്പോ പരലോകത്തിന്റെ അടയാളം കിയാമത്തിന്റെ അലാമത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പറയുന്ന ഭാഗത്ത് സംഗീതോപകരണങ്ങളൊക്കെ ഹലാലാക്കുന്ന ചില വിഭാഗം നിങ്ങൾക്ക് കടന്നു വരും അത് മനസ്സിലാക്കണം സംഗീതം ഹറാമാണ് ഹലാലാക്കുന്ന ആരെങ്കിലും വരുന്നെങ്കിൽ അത് കിയാമത്തിന്റെ അടയാളമാണെന്ന് മുഹമ്മദ് നബി പ്രഖ്യാപിച്ചതായിട്ട് ഹദീസ് ഗ്രന്ഥത്തിൽ കാണാൻ കഴിയും അവിടെയൊക്കെ സംഗീതത്തിനോട് സംഗീതം എന്ന് പറയുമ്പോൾ മനുഷ്യന് ഭാഷ ഉണ്ടാകുന്നതിൻ്റെ എത്രയോ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ സംഗീതമുണ്ട് സത്യം അതാണ് എഴുത്തുണ്ടാകുന്നതിന് മുമ്പേ ഭാഷയുണ്ട് ഭാഷ ഉണ്ടാകുന്നതിന് മുമ്പേ സംഗീതമുണ്ട് സംഗീതത്തിന് നമ്മുടെ തലച്ചോറുമായി ബന്ധമുണ്ട് ഭൗതിക നമ്മുടെ മനുഷ്യന്റെ പരിണാമം സാമൂഹ്യ പരിണാമത്തോടൊപ്പം ദൈവിക പരിണാമവുമായി സംഗീതത്തിന് ബന്ധമുണ്ട് ആദ്യമ മനുഷ്യൻ വേട്ടയാടാൻ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ പക്ഷികളുടെ ശബ്ദം തൻ്റെ പക്ഷികളെയോ മൃഗങ്ങളെയോ പിടിക്കുവാനുള്ള ഒരു രൂപം അവർ കല്ലിൽ ചിത്രം കൊത്തിയിടാറുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ മനുഷ്യൻ്റെ ആദ്യകാലത്ത് തന്നെ സംഗീതമുണ്ട് സംഗീതം നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളിൽ ഒരു കുട്ടിയുടെ കരച്ചൽ പോലും സംഗീതത്തിൻ്റെ കുട്ടിയുടെ ഭാഷ നമ്മളിപ്പോൾ കുട്ടിയോട് എങ്ങനെ സംസാരിക്കുക മോനെ മാ മിഞ്ഞുടിച്ചോ അങ്ങനെ ഒരു ഉമ്മ കുഞ്ഞിനോട് പറയുന്ന ഭാഷ സംഗീതത്തിലൂടെയാണ് നമ്മൾ ഈ പറയും പോലെ ഒന്നും ഒരു തള്ള ഒരു കുഞ്ഞിനോട് പറയാറില്ല അതിനതിൻ്റെതായ ഒരു താളവും സ്നേഹവും കലർന്ന ആ ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നിടത്തും അവിടെ നിന്ന് നിലാവിൻ്റെ അടുത്ത് എടുത്ത് ചെന്നിട്ട് മോനെ അമ്പിളി അമ്മ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പാട്ടുപാടി അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടീനെ തൊട്ടിയിലിട്ട് പാട്ടുപാടി ഇങ്ങനെ ഭാഷ രൂപക്കൊള്ളുന്നത് അമ്മയിൽ നിന്ന് കുട്ടി സ്വീകരിക്കുന്നത് സംഗീതാത്മകമായ നിലപാടിലൂടെയാണ് സംഗീതം ഒരു അനിവാര്യമാണ് ആർക്കും ഹറാമോ ഹലാലാക്കാനൊന്നും കഴിയില്ല അത് മനുഷ്യന് അനിവാര്യമായ ഒരു സംഗതിയാണ് ഇപ്പം എന്തിനേറെ നമ്മുടെ ഭാങ്ക് വിളി ഖുറാനോത്ത് സംഗീതത്തിലല്ലേ ഒന്നത് ഖുറാൻ ഒരു വചനമാണത് ഇങ്ങനെ സംഗീതത്തിലൂടെ അല്ലേ അത് ഓരോ പാരായണം ചെയ്യുന്നത് ിളി എന്തോ ഒരു മനോഹരമായ ശബ്ദം അള്ളാഹുബർ അള്ളാഹുബർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരും കേൾക്കില്ല അള്ളാ 
ഇങ്ങനെ ചെല്ലുമ്പോൾ ആളുകൾ വിശ്വാസികൾ അല്ലാത്തവർ പോലും അതൊന്ന് ആസ്വദിച്ചു നോക്കും അപ്പൊ സംഗീതത്തിന് ഭാഷ പോലുമില്ല നമ്മളിപ്പോ കർണാടക സംഗീതം കേൾക്കുന്നുണ്ട് കർണാടക പഠിച്ചിട്ടൊന്നല്ലോ ഇപ്പഴത്തെ പിലിപ്പേനി കുട്ടിന്റെ മൂന്ന് വയസ്സായ കുട്ടിന്റെ പാട്ട് നമ്മളൊക്കെ ആസ്വദിച്ചു പിലിപ്പേനി നമ്മളൊന്നും പഠിച്ചിട്ടില്ല ചൈന ഭാഷ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടില്ല എന്നാലും അതിന്റെ ആ താളം അതിന്റെ ആ മാധുര്യമുള്ള ശബ്ദം നമ്മളെ പുടകം കൊള്ളിക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ സംഗീതത്തിന് ഭാഷക്കപ്പുറത്തുള്ളതാണ് ഈ സംഗീതം അത് മനുഷ്യന്റെ അനിവാര്യതയാണ് അത് മാറി നിൽക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് സംഗീതം വിട്ടു നിൽക്കാൻ നമുക്ക് സാധ്യമേ അല്ല മുസ്ലിങ്ങളുടെ പ്രസംഗങ്ങളായാലും നമ്മുടെ സംസാരങ്ങളായാലും ഒക്കെ നമുക്ക് ഒരു രാഷ്ട്രീയ പ്രസംഗവും ഒരു മൊയിലേര പ്രസംഗവും ശ്രദ്ധിച്ച സമാധാനിയൊക്കെ പറയുന്നുണ്ടില്ലേ സമാധാനി പറയുന്ന പ്രസംഗം മൊത്തം എടുത്ത് നോക്കിയാൽ ചിലപ്പോൾ ഒന്നും കാമ്പുണ്ടാവില്ല പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ ശൈലി കേൾക്കാൻ കടപ്പുറത്ത് പതിനായിരങ്ങളല്ല ലക്ഷങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കൂടാറുണ്ട് മദീനയിലേക്കുള്ള പാത എന്താണത് മുഹമ്മദ് നബിയെ അങ്ങേക്ക് സലാം മാമിനാന്റെ മുത്തുമോനെ അങ്ങേക്ക് സലാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ മുജിത്തബാനാവ മുർഷിദിനാവ ഹാദീനാവ സമർത്ത ഫുഹാദിന എന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ കേൾക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഇപ്പം എന്താണ് ഒന്നുമില്ല പക്ഷെ നമ്മുടെ ശബ്ദ അയാളുടെ ആ മനോഹരമായ ഈ വർണ്ണനകൾ ഭാഷകളെ കൊണ്ട് വർണ്ണിക്കുന്നത് അപ്പൊ സംഗീതം ഒരു അനിവാര്യമാണ് സംഗീതം മാത്രമല്ല കലയും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒരു അനിവാര്യമാണ് എന്നതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം അത് ഹറാമാക്കുന്നവർ അവർ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഹറാം ഞാൻ പറയില്ല കവിതകളെല്ലാവരും ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നു സംഗീതം ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നു മനുഷ്യരുങ്ങൾ ചെറിയൊരു കുട്ടിനങ്ങൾ എടുത്തു വെച്ച് നോക്കൂ വെറുതെ ഒന്നും പഠിപ്പിക്കാത്ത ഒരു പാട്ട് ഒന്നും ഇങ്ങനെ പാടി നോക്കൂ കുട്ടി ഉറങ്ങും കുട്ടി ചിലപ്പോൾ നൃത്തം ചെയ്യും ഉറങ്ങാത്ത സമയത്താണെങ്കിൽ കുട്ടി നൃത്തം ചെയ്യും നമ്മൾ ആരും പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല അത് ശാസ്ത്രീയ സംഗീതമൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടൊന്നല്ല കുട്ടി അത് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ നമ്മളത് ശാസ്ത്രീയമാക്കുകയാണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ പ്രകൃതിപരമായി തന്നെ അത് എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളിലും ഉണ്ട് മനുഷ്യരിൽ മാത്രമല്ല ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ നോക്കൂ ഒരു മയില് മണിക്കൂർ കണക്കിനാണ് നൃത്തം ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാണത് തന്റെ ഇണയെ ആകർഷിക്കാൻ തിമ്മീങ്കലം ഒരുപാട് മയിലുകൾ അപ്പുറമുള്ള തന്റെ ഇണയെ ആകർഷിക്കാൻ ഒരു പ്രത്യേക ശബ്ദത്തിൽ ഒരു തരം സംഗീതമാണ് പുറപ്പെടുപ്പിക്കുന്നത് അതിങ്ങോട്ട് അങ്ങനെ സംഗീതം എന്നത് കല എന്നത് നമുക്ക് കലങ്ങൾ നോക്കൂ ഒരു കുരുവി തൻ്റെ കൂടുണ്ടാക്കുന്നത് ഇവിടെ കാണുന്ന മനോഹരമായ വളപ്പൊട്ടുകളും മറ്റതും ഒക്കെ വ്യത്യസ്തമായ വളപ്പൊട്ടുകളൊക്കെ കൂട്ടിച്ചേർത്തിട്ട് ഒരു കൂടുണ്ടാക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കല്യാണത്തിന് ചെയ്യുന്നതും ഇതേ പരിപാടിയാണ് ഒരാണും പെണ്ണും ബന്ധപ്പെടാൻ എന്തിനാണ് ഇത്രയും പൈസ ചെലവാക്കിയിട്ട് പിന്നെ ആഡംബരമായ രീതിയിലെ വർണ്ണങ്ങളാണ് കല്യാണത്തിന് ഉണ്ടാക്കാറ് ആ കുരുവിയുടെ തലച്ചോറ് തന്നെയാണ് നമുക്കുള്ളത് അപ്പൊ നമ്മുടെ തലച്ചോറ് ഈ ജീവികളിൽ നിന്നൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ മനുഷ്യന് കുറച്ചും കൂടി ഉയർന്ന മസ്തിഷ്ക ബോധമായത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ശാസ്ത്രീയ രീതിയിൽ സംഗീതവും നൃത്തവും ഒക്കെ നമ്മൾ ആലപിക്കുന്നു അത് ക്രോഡീകരിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രം അപ്പൊ സംഗീതം ഒരു അനിവാര്യ ഘടകമാണ് സംഗീതം എന്ന് മാത്രമല്ല എല്ലാ കലയും അത് കവിതയായാലും സംഗീതമായാലും മറ്റൊന്നുള്ള മനുഷ്യന് ഇത് ആസ്വാദനം ഇതുകൊണ്ട് ഈ മതം ഒരു സാമൂഹ്യ വിപത്താകുമ്പോഴാണ് ഇതൊരു പ്രശ്നം മതം എന്നത് ഒരു സമഗ്രാധിപത്യ സംവിധാനമായതിപ്പോ ഒരു സാമൂഹ്യ വിപത്തായി മാറുന്നു കുട്ടികളുടെ കലാത്സവ പരിപാടിയിൽ മുസ്ലിം കുട്ടികൾ പങ്കെടുക്കാൻ പാടില്ല ഏതെങ്കിലും ഒരു പണ്ഡിതന്റെ ഫത്തുവ പിന്നെ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് അതിൽ പ്രവേശിച്ച പ്രശ്നമായി നിങ്ങൾ നോക്കൂ എന്നാൽ ഇത് നൽകുന്ന ഈ സാമൂഹ്യ വിപത്തിനെയാണ് നാം ചോദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ വിഷയം നാം ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഹലാലോ ഹറാമോ ആക്കിയതിനെ കുറിച്ച് ആ സംഭവ വികാസങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിന് പകരം എന്തുകൊണ്ട് ഇത് ഹറാമാക്കുന്നു എന്നതാണ് ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞു ഇവിടെ ഇസ്ലാം എന്ന സമഗ്രാധിപത്യ സംവിധാനത്തിന് കലയിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ചിത്രത്തിലൂടെ മ്യൂസിക്കിലൂടെ കവിതയിലൂടെ എല്ലാം ഇത് വിമർശനാത്മകമായ നിലപാട് സ്വീകരിച്ചാൽ ഇസ്ലാം അത്തിന് ക്ഷണം ചെയ്യും ഇപ്പൊ നോക്കുക അടുത്ത് തൃശ്ശൂരിൽ കുറെ സ്ത്രീകൾ രംഗത്ത് വന്നു തെരുവ് അവർ പിടിച്ചടക്കി അവര് നൃത്തം ചെയ്ത് പാട്ടുപാടിയിട്ട് പുരുഷാധിപത്യത്തിന് നേരെ കവിതയിലൂടെയും സംഗീതത്തിലൂടെയും നൃത്തത്തിലൂടെയും ഇപ്പൊ കുറച്ച് ദിവസം മുമ്പ് തൃശ്ശൂർ അങ്ങാടിയില് നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ അതെന്താ തെരുവ് പിടിച്ചടക്കാം എന്നുള്ളതാണ് തെരുവ് ആണുങ്ങൾ ഇത് മാത്രമല്
അതുകൊണ്ടാണ് കലയെ മതങ്ങൾ പേടിക്കുന്നത് അത് ഇസ്ലാം മതം മാത്രമല്ല എല്ലാ മതങ്ങളും കലയോടുള്ള സമീപനം അധികാരമായി മാറുമ്പോൾ കലയോടുള്ള സമീപനം ഇതന്നെയാണ് മതമല്ലാത്ത മതാത്മക സമൂഹത്തിലും ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ പ്ലാറ്റോ ചെയ്തത് എന്താണ് ഇതേ നിലപാടാണ് ചെയ്തത് അപ്പൊ ഇസ്ലാം മതത്തിൻ്റെത് മാത്രം ഇസ്ലാം മതം കുറച്ചുകൂടി കേടർ സെറ്റപ്പ് ഉള്ള മതമായതുകൊണ്ട് കുറച്ചുകൂടി കാഠിന്യത്തിൽ പറയുന്നു എന്ന് മാത്രം കലയോട് എല്ലാവരുടെയും സമീപനം ഇതാണ് എന്നാൽ ഇസ്ലാമിൻ്റെ ആവിർഭാവ കാലത്ത് ഞാൻ നിർത്തണ ഇസ്ലാമിൻ്റെ ആവിർഭാവ കാലത്ത് കവികളൊക്കെ ഖുർആാനിനേക്കാളും വെല്ലുന്ന കവികളായിരുന്നുണ്ടായിരുന്നു സുഹൈറുബിൻ അബി സൽമ ഇവിടെ കവിതകളൊക്കെ വായിച്ചാൽ ഖുർആാൻ ഒന്നും അതിൻ്റെ അയലത്തേക്ക് വെക്കാൻ കഴിയില്ല ഉമ്മു കിർഫ പിന്നെ അസ്മാബിൻ തു മർവാൻ ത്വറഫ ഇംബ്രേൽ കൈസ് മുത്തനബി ഇങ്ങനെ ധാരാളം കവികളുണ്ട് ആ കവിതകളൊക്കെ ഒന്ന് വായിച്ചാൽ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ അവർ നടത്തിയ സംവാദങ്ങൾ ആശയവിനിമയങ്ങൾ നമ്മളെക്കാളും കുറച്ചുകൂടി ഉയർന്നതാണോ എന്ന് പോലും തോന്നാറുണ്ട് അവരുടെ ആശയങ്ങൾ ഇപ്പൊ നോക്കൂ പിന്നെ ആ മുത്തനബിയുടെ കവിത മനുഷ്യനിന്റെ ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ ഓരോ മനുഷ്യന്റെയും ആഗ്രഹങ്ങൾ യുതിരിക്കുഹു അത് നേടില്ല മനുഷ്യൻ ഇങ്ങനെ കുറെ എന്തെല്ലാം സ്വപ്നം കാണും എന്തെല്ലാം ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടാകും അതെല്ലാം നടക്കുന്ന കേസല്ല നേടാറില്ല കാറ്റ് കപ്പലിങ്ങനെ പോകുമ്പോ കാറ്റടിക്കുമ്പോ കപ്പലിന്റെ ദിശ തെറ്റും കപ്പൽ ഒരു ലക്ഷത്തേക്ക് നീങ്ങിയിട്ടാണ് ഉദ്ദേശിച്ചാണ് പോകുന്നതെങ്കിൽ പോലും ആ ലക്ഷത്തേക്ക് എത്താറില്ല കാറ്റിന്റെ ദിശ അനുസരിച്ച് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും എന്ന് മുത്തനബി പറയാണ് സുഹൈറുബിൻ അബി സൽമ ഇവിടെ കവിതയെ കാണാം പിന്നെ ഒരു വൃദ്ധന്റെ വിഡിത്തം എന്ന് പറയുന്നത് അതിനൊരിക്കലും പിന്നീട് ഒരു വിവേകം വരാനില്ല ആള് ആള് ഇപ്പൊ തന്നെ വയോധികനായി മസ്തിഷ്കത്തിനൊക്കെ അതിൻ്റെതായ തകരാറുകൾ വന്നു എന്നാൽ ഒരു യുവാവിൻ്റെ വിഡിത്തം എന്ന് പറയുന്നത് തിരുത്താൻ ഒരുപാട് അവസരമുണ്ട് മുത്തനബിൻ്റെ ഒരു അന്നത്തെ ഇത് ഇന്നല്ല കേട്ടോ ആറാം നൂറ്റാണ്ടിലെ ഒരു കവിയാണ് പിന്നെ അദ്ദേഹം തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് മുത്തനബി തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് പിന്നെ കേട്ടോ മരണമെന്നതിൽ നിന്ന് ഒളിച്ചോടാനുള്ള ഒരു സംഗതിയല്ല മരണമെന്നത് മനുഷ്യന്റെ പാതിയാണ് നാക്കും മനസ്സും പിന്നെ അവശേഷിക്കുന്നത് ഈ രക്തം മാത്രമുള്ള അവയവം മാത്രമേ ഉണ്ടാകൂ അതായത് ഇപ്പോ രവിചന്ദ്ര സാറുടെ കാലശേഷം അദ്ദേഹം ഒന്നും പ്രസംഗിച്ചിട്ടില്ല എഴുതിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ കേവലം ആ നാക്കും ആ മസ്തിഷ്കും ഒരു മാംസപ്പിണ്ഡം മാത്രമാണ് പക്ഷെ ഇന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മസ്തിഷ്കവും നാക്കും ഉപയോഗിച്ചത് കൊണ്ട് അയാൾ എന്നൊന്നും ജീവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് മുത്ത പിന്നെ സുബൈർ സുഹൈറു ബിൻ അബി സൽമ ആറാം നൂറ്റാണ്ട് പറയാണ് ഒരാൾ മരണത്തെ കുറിച്ച് പേടിച്ചാൽ എന്തുണ്ടാവാൻ അത് വരിക തന്നെ ചെയ്യും ഒരാൾ മരണം പേടിച്ചിട്ട് ആകാശത്തേക്ക് കോണി വെച്ച് പോയിട്ടൊന്നും കാര്യമില്ല മരണം പിടികൂടുക തന്നെ ചെയ്യും അന്ന് മരണം എന്താണെന്ന് പോലും മനസ്സിലാവാത്ത ഒരു കാലത്ത് ഇന്നത്തെ പോലെ ലൈബ്രറിയോ വായനശാലയോ ഒന്നുമില്ല കേവലം തൊള്ളപ്പാട്ട് മാത്രമാണ് അവരുടെ കവിതകൾ അന്നാണ് അത് രൂപം കൊള്ളുന്നത് പറഞ്ഞത് ഒരു വയസ്സന്റെ ഒരു വിഡിത്തം എന്ന് പറയുന്നത് അയാൾക്ക് മസ്തിഷ്കത്തിനൊക്കെ തകരാറ് വന്നോണ്ട് ഇങ്ങനെക്ക് വിവേകം വരാനില്ല എന്ന ചെറുപ്പക്കാരന്റെ വിഡിത്തം അതിന് ഇനി വിവേകം എത്രയോ ഉണ്ട് അവൻ അവൻ്റെ വിനിയോഗിക്കേണ്ട വിധത്തിൽ വിനിയോഗിച്ചാൽ ഇങ്ങനെ ആ കാലഘട്ടത്തെയാണ് ആ കലാകാരന്മാരെയാണ് കള്ളന്മാർ ഭാവികൾ എന്ന് ഖുറാൻ വിളിച്ചത് അവരെ പറഞ്ഞ രാക്ഷേപം അവർ ചെവി കൊടുത്ത് കേൾക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ വെറും നമ്മുടെ ഒക്കെ സംസ്കാരം എന്ന് പറയുന്നത് വെറും വെറും സംസാരിക്കാന്നുള്ള സംസ്കാരം മാത്രമാണ് അവരുടെ സംസ്കാരം കേൾക്കുന്നവരാണ് കേൾക്കാൻ സമയം കാണുന്നു അന്യന്റെ വാക്ക് സംഗീതമാകുന്നിടത്താണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ വിജയമുള്ളതെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയവരാണ് ആ കാലഘട്ടത്തിലെ 
കവികൾ അന്യന്റെ കാത് അന്യന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കാൻ അത് കുട്ടിയുടെ ശബ്ദം പോലും കാതോർക്കാൻ അവർ തയ്യാറായി അതിനെ ഖുറാൻ ആക്ഷേപിക്കുന്നു പിന്നെ അവർ സഞ്ചാരപ്രിയരാണ് തായ് വരകളിൽ നിന്ന് തായ് വരകളിലേക്ക് പോകുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മനുഷ്യന്റെ അറിവ് വർദ്ധിക്കുന്നത് കേവലം വായന കൊണ്ട് മാത്രമല്ല ഭൂമിയെ ചുറ്റി സഞ്ചരിച്ച് പല ആളുകളുടെയും പല സന്ദർഭങ്ങളിലുമുള്ള സംസ്കാരം പകർത്തിയെടുക്കുന്നത് വഴി തൻ്റെ അറിവ് വർദ്ധിക്കുവാൻ അതൊരു കാരണമായിത്തീരുന്നു എന്നതാണ് അങ്ങനെ ഇസ്ലാമിക ലോകത്ത് നമുക്കറിയാം വലിയ വലിയ കവികൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇമാം ഷാഫി തൻ്റെ ദീവാൻ ദീവാനിലെ സോക്രട്ടീസിൻ്റെ കവിത വരെ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുണ്ട് സോക്രട്ടീസിനെ നമുക്കറിയാം പിന്നെ കൊല്ലാം കൊണ്ടു പോകുമ്പോൾ പട്ടാളക്കാരൻ ചോദിക്കുന്നു നിങ്ങൾ ഇത്രയും വലിയൊരു മഹാനെ എന്തൊരു ദുരന്തമാണ് ഈ പിടികൂടിയത് എന്താണ് അതിൻ്റെ കാരണം നിങ്ങളെയൊക്കെ നീ പോകുന്ന വഴിക്ക് എനിക്കെന്തെങ്കിലും കിട്ടുമോ എന്നാണ് ഞാൻ അന്വേഷിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഈ അദ്ദേഹത്തോട് ഈ ആ ഇയാൾ കൊടുക്കുന്നൊരു വാക്ക് സോക്രട്ടീസ് സുക്രാത്ത് എന്നാണ് എൻ്റെ അറിവ് പറയാം അദ്ദേഹം കൊടുക്കുന്നത് മോനെ എനിക്കിപ്പോൾ തോന്നണം എന്താ അറിയോ ഞാൻ ഇങ്ങനെ പഠിച്ച് പഠിച്ച് മനസ്സിലാക്കി വന്നപ്പോൾ ഒന്നും അറിയില്ല എന്നതാണ് അറിവില്ലായ്മ അറിയും തോറും അറിവില്ലായ്മയുടെ ശൃംഖല വർദ്ധിച്ചു വരുന്നു എന്നൊരു തോന്നൽ എനിക്കുണ്ടായി ഇപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നു എനിക്കൊന്നും അറിയില്ല എന്നതാണ് എന്ന് പറ ഇതേ വരി ഇമാം ഷാഫി പകർത്തുക കാലം ഇങ്ങനെ വളരുമ്പോൾ എന്നെ കാലം പഠിപ്പിച്ച ഒരു സംഗതിയുണ്ട് നെക്ക് സാക്കിലി എൻ്റെ ബുദ്ധി ചുരുങ്ങി ചുരുങ്ങി വരുന്നു എന്നതാണ് ഈ കാലം ഇത്രയും കാലം എന്നെ പഠിപ്പിച്ചത് അറിവ് വർദ്ധിക്കുമ്പോൾ ഇനിയും എന്തോ അറിയാനുണ്ടെന്ന് തോന്നും അതറിയുമ്പോൾ തോന്നും ഇനിയും എന്തോ അറിയാനുണ്ടെന്ന് തോന്നും തോന്നും അങ്ങനെ അറിയും തോറും അറിവില്ലായ്മയുടെ ശൃംഖല എന്നെ വർദ്ധിപ്പിച്ചപ്പോൾ ഞാനൊരു ജാഹിലാണെന്നൊരു തോന്നലുമുണ്ടായി ഇത് സുഖറാത്ത് പറഞ്ഞത് ഇമാം ഷാഫി ഉദ്ധരിക്കുകയാണ് ആ ജാഹിരിയ കാലം എന്ന് ഒരു പരിഹസിക്കുന്ന ആ കാലഘട്ടത്തിലുള്ളവരുടെ ചില ചില വാക്കുകൾ പിന്നീട് ഇസ്ലാമിക ലോകത്ത് പോലും അബ്ബാസിയ ഭരണകാലത്തൊക്കെ നമുക്ക് അന്നത്തെ കവിതകൾ അന്നത്തെ നോവലുകൾ അന്നത്തെ സംഗീതങ്ങൾ തെരുവ് നാടകങ്ങളൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ ഇതായിരുന്നു ആ ജാഹിരിയ കാലത്തുള്ളതിനെ അവരുടെ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ നിന്ന് സംഗീതവും എല്ലാം മനുഷ്യന്റെ വളർച്ചക്കനുസരിച്ച് സംഗീതവും നല്ല എല്ലാ കലയും വളരുന്നുണ്ട് ആ വളരുന്നതിനനുസരിച്ച് പഴയതിനെ പുതുതാക്കി കാലോചിതമാക്കി പരിഷ്കരിച്ച രംഗങ്ങളാണ് ഇസ്ലാമിക ലോകത്തുള്ളത് പിന്നീട് ഈ അടുത്ത കാലം വരെ മുസ്ലിങ്ങളും എല്ലാവരും സംഗീത രംഗത്തും നൃത്ത രംഗത്തും കവിതാ രംഗത്തും നോവൽ രംഗത്തും സിനിമാ രംഗത്തും എല്ലാം സജീവമായിരുന്നു സൗദി അറേബ്യയുമായി ഉള്ള കേ ഇന്ത്യയുടെ ബന്ധം കൂടുതൽ ദൃഢമായതോടു കൂടിയാണ് ഇതൊക്കെ ഹറാമാക്കുക എന്നുള്ള സിസ്റ്റം വന്നത് നമുക്കറിയാം വടക്കേന്ത്യയിൽ പോയാൽ എത്രയോ മുസ്ലിങ്ങൾ തന്നെയാണ് അവർ മുസ്ലിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ മരുവ് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സന്ധ്യാ സമയത്ത് പ്രാർത്ഥന കഴിഞ്ഞാൽ ഒരാൾ തബല എടുക്കും ഒരാൾ പിന്നെ മിസ്മാർ എടുക്കും എന്താ പറയുക കൊയലൂത്ത് എടുക്കും എല്ലാവരും എഴുന്നിട്ട് ഉറുദു ഭാഷ നമുക്കറിയാം മനോഹരമായ ശബ്ദത്തിലൂടെ ആളുകളെ ശ്രോതാവിന് കൃത്യമായി പിടിച്ചടക്കുന്ന ചില കവിതകളാണ് ചില ഈണങ്ങളാണ് ഉറുദുവിലുള്ളത് അതിങ്ങനെ ആലപിക്കുകയാണ് ആ ഒരു സംസ്കാരം പിന്നെ ഈ ഇതിനൊക്കെ പറ്റി നമ്മൾ ആക്ഷേപ രംഗം വന്നത് എന്താണെന്നറിയോ കവിതയിലും സംഗീതത്തിലും ഒക്കെ സ്ത്രീകളെ വർണ്ണിക്കുന്നു എന്നൊരു ആക്ഷേപമാണ് അപ്പൊ സൗദിയുടെ ഒക്കെ ഞാൻ ബ്ലോഗ് എടുത്ത് നോക്കിയപ്പോ കവിത എന്താ സംഗീതത്തിന് ഇത്രയും ഇവർ ആക്ഷേപിക്കാനുണ്ടായ കാരണം സ്ത്രീകളെ വർണ്ണിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് സ്ത്രീകളെ വർണ്ണിക്കൽ ഖുറാനും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സ്വർഗത്തിലുള്ള പെൺകുട്ടികൾ ആണിൻ്റെ പെണ്ണിൻ്റെ പ്രായം ഉണ്ടല്ലോ ചെറിയ ഒരു പ്രായമായിരിക്കും ഓവർ വയസ്സും അല്ല ഒരു താ ഒരു മിതമായ വയസ്സ് വക്കവാ ഇബ അത്രാബ അവരുടെ മാറിടം ചാടാത്ത ഉയർന്നു നിൽക്കുന്ന ഇങ്ങനെ സ്ത്രീകൾക്ക് സ്വർഗ ഹൂർലിങ്ങൾ കടക്കുന്ന കടക്കയെക്കുറിച്ച് കട്ടിലിനെ കുറിച്ച് കുളിയെക്കുറിച്ച് എല്ലാം ഖുർആാനിൽ വർണ്ണിച്ചിട്ടുണ്ട് അത്രയൊന്നും എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അറബി കവിതയിലൊന്നും അങ്ങനെ വർണ്ണിച്ചിട്ടൊന്നും തോന്നുന്നില്ല സ്ത്രീകളെ വർണ്ണിക്കുക എന്നുള്ളത് ആ കാലം എന്തുകൊണ്ടാകും എന്നറിയോ 
ആ കാലഘട്ടത്ത് പുരുഷന്മാരാണ് കൂടുതൽ കവിതകളും സംഗീത രംഗത്തൊക്കെ കടന്നു വന്നപ്പോൾ അവർ സ്ത്രീകളെ വർണ്ണിച്ചു സ്ത്രീകൾക്ക് പുരുഷനെയും വർണ്ണിക്കാം എന്നിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു വർണ്ണിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു കവിത ഒക്കെ വർണ്ണിച്ചുകൊണ്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു ആണി ചെന്നൊരു പെണ്ണിനെ കയറി പിടിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല അപ്പൊ കവിതയിൽ കവിത തീരുമാനിക്കേണ്ടതാണ് ഒരു കവി തീരുമാനിക്കേണ്ടതാണ് ഒരു സംഗീതകാരൻ തീരുമാനിക്കേണ്ടതാണ് എന്റെ കവിതയിൽ എന്റെ സംഗീതത്തിൽ എന്റെ കലാരൂപത്തിൽ ഞാൻ എന്തിനാവിഷ്കരിക്കണം എന്നത് അപ്പൊ സംഗീതത്തല്ല തെറ്റ് സംഗീതത്തിലൂടെ എന്തു പറയുന്നു എന്നതാണ് പ്രശ്നം അവർ സംഗീതത്തിലൂടെ പറയുന്നത് ഈ അധികാര വ്യവസ്ഥയെ ചോദ്യം ചെയ്യും പുരുഷാധിപത്യത്തെ ചോദ്യം ചെയ്യും നാട്ടിൽ നടക്കുന്ന തിന്മയെ ചോദ്യം ചെയ്യും തന്റെ കലയിലൂടെ അത് സഹിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല അതാണ് പ്രശ്നം കവിതക്കോ സംഗീതത്തിനോ അല്ല പ്രശ്നം കവിതയിലൂടെ സംഗീതത്തിലൂടെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന വിഷയങ്ങളാണ് എപ്പോഴും മതക്കാരെയോ രാഷ്ട്രീയ വ്യവസ്ഥയോ ചോദ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ പ്രശ്നമായി വരുന്നത് സ്ത്രീകൾ നോക്കൂ എല്ലാ രംഗത്തും കവിത എന്നല്ല സ്ത്രീ ആ രംഗ ആ കാലഘട്ടത്തിലുള്ള കവികളെ കുറിച്ചോ സംഗീതകാരന്മാരെ കുറിച്ചോ മൊത്തത്തിൽ മനസ്സിലാക്കിയാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു ചിത്രം ഇന്നത്തെ ആധുനിക മനുഷ്യന് പോലും അങ്ങനത്തെ ഒരു സംവാദം ഞാൻ പറയും മുഹമ്മദ് നബിൻ്റെ കാലത്ത് മക്കയിലുണ്ടായ ചന്തയിലുണ്ടായ ഒരു സംവാദം നമ്മളൊക്കെ സംവാദത്തിന് വരുമ്പോൾ എന്താ വരിക എതിർ കക്ഷിയെ തോൽപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൃത്യമായി പഠിച്ച് മനസ്സിലാക്കി അതങ്ങനെ അവതരിപ്പിക്കല കവികൾ ഒരു ഒരു രേഖ ഒന്നും കൊണ്ടല്ല അവിടുന്ന് ഒരാൾ പറയും അതിന് അന്നേരത്ത് ഇവിടുന്നും സന്ദർഭോചിതമായി ഇടപെടുന്ന ഒരു രീതിയാണ് സംവാദങ്ങളിൽ ഹൈവാറുകളിൽ അന്ന് അന്ന് കണ്ടിരുന്ന ഒരു സംസ്കാരം സന്ദർഭത്തിൽ നിന്നാണ് അവർ പറയാ ഒരാൾ ഇങ്ങോട്ട് പറയും ആ സന്ദർഭത്തിന് എന്താണോ യോജിപ്പ് വിയോജിപ്പ് വിയോജിപ്പുള്ളതാണ് അന്നേരത്തെ തന്നെ വിയോജിച്ചുകൊണ്ട് പറയും യോജിപ്പുള്ളതാണെങ്കിൽ എനിക്ക് ആ വിഷയത്തോട് യോജിപ്പുണ്ടെന്ന് പറയും അങ്ങനെ കവികളുടെ ഒരു സംസ്കാരം അവർ വൈകാരികപരമായി ഇടപെട്ടിട്ടില്ല ഇന്ന് സംവാദം കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് പേടിയ അവരെന്തേലും ചെയ്യോ അങ്ങോട്ട് നമുക്ക് പുറത്തിറങ്ങാൻ തന്നെ പേടിയ സംവാദം കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പരസ്പരം ശത്രുക്കളാവാണ് ജാഹിലിയ കാലത്ത് അതില്ല ജാഹിലിയ എന്നുള്ള കാലം നമ്മൾ പറയല്ല മുസ്ലിങ്ങൾ മൊത്തത്തിൽ ആറാം നൂറ്റാണ്ടിനെ കുറിച്ച് ആ അന്നത്തെ വെളിച്ചം ഊട്ട് ഊതിക്കെടുത്തിട്ട് അവരെന്നെ പറഞ്ഞു അത് ജാഹിലിയ കാലം എന്ന് എന്നിട്ട് ഇവരതൊരു പ്രകാശകാലമാണെന്ന് പറഞ്ഞു സത്യത്തിൽ അന്നത്തെ ആളുകളുടെ സംസ്കാരം അന്നത്തെ ആളുകളുടെ നിലപാടുകൾ ആശയത്തോടുള്ള ആശയത്തെ ആശയം കൊണ്ട് നേരിട്ടു ആരും ആരെയും ശത്രുക്കളല്ല സംവാദം കഴിഞ്ഞ് പുറത്തു പോകുമ്പോൾ അവർ പരസ്പരം ഒരു പരസ്പരം ഇന്ന് മതങ്ങൾക്കില്ലാത്തൊരു പ്രത്യേകത അന്നത്തെ ആളുകൾക്കുണ്ടായിരുന്നു സംഗീതകാരന്മാർക്കുണ്ടായിരുന്നു കവികൾക്കുണ്ടായിരുന്നു എന്താണത് അറിയോ ബഹുസ്വരതയാണത് പല ഗോത്രങ്ങളിൽ നിന്നാണ് കവികൾ വരുന്നത് പല ഗോത്രങ്ങളിലും പല ദൈവങ്ങളാണ് ഒരു ദൈവമല്ല മക്കത്തെ മുന്നൂറ്റി ചില്ലാനും ദൈവങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു മംഗല ബംഗില അപസ്വാഹിർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കാണുന്നില്ലേ ഒരുപാട് ദൈവങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ പരസ്പരം ദൈവങ്ങളെ സമാദരിച്ചുകൊണ്ട് ആ ഒരു ദൈവത്തെ ചീ മറ്റേ ദൈവത്തെ ആക്ഷേപിക്കുന്നില്ല പരസ്പരം സമാദരിച്ചുകൊണ്ട് ദൈവങ്ങൾ തമ്മിൽ അവർ ദൈവങ്ങളെ പരസ്പരം ആദരിക്കും എന്നാൽ ദൈവത്തിന്റെ ചൈതികളെ ദൈവ നാട്ടാചാരങ്ങൾ അവർ വിമർശിക്കുകയും ചെയ്യും അങ്ങനെ ഒരു ബഹുസ്വരത ഒരുപാട് ആളുകൾ തിങ്ങിപ്പാർത്ത് പല ആശയങ്ങളും ഒന്നിച്ചു ചേർന്ന് സംവദിക്കുന്നു ആ സംവാദത്തിലൂടെ കാലോചിതമായ മാറ്റങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെയാണ് റോമിൻ്റെയും പേർഷയുടെയൊക്കെ സംസ്കാരം അറബികൾക്കിടയിൽ ഉണ്ടായി വന്നത് അന്ന് എഴുത്തും വായനയൊന്നും ഇല്ലല്ലോ എത്രപ്പോൾ എത്രത്തോളം ഈ സംസ്കാരം അവർ കൊണ്ടുവന്നത് കലയിലൂടെയാണ് റോമിൻ്റെ സംസ്കാരം പേർഷയുടെ സംസ്കാരമൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നത് കലയിലൂടെ സംവാദത്തിലൂടെ ആ സംവാദം സ്നേഹപരമായ സംവാദങ്ങളായിരുന്നു അപ്പോൾ സംഗീതം ഹറാമോ ഹലാലോ എന്നുള്ള ചർച്ച ഇവിടെ അപ്രസക്തമാണ് ഇത് മനുഷ്യൻ്റെ അനിവാര്യതയാണ് കാലഘട്ടത്തോട് രാഷ്ട്രീയത്തോട് തൻ്റെ സാമൂഹ്യ തിന്മകളോട് പ്രതികരിക്കാനുള്ള ഒരു ആയുധമാണ് കലകൾ അത് സംഗീതം ഉൾപ്പെടെ എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എൻ്റെ ഈ എളിയ വാക്കുകൾ ഉപസംഹരിക്കുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം ഏതെങ്കിലും സംശയങ്ങളോ ചോദ്യങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ എഴുതി തരികയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ വിശദീകരിക്കുന്നതാണ് ആനന്ദമാണ് സംഗീതത്തിലും കവിതയിലും ഒക്കെ ആനന്ദം ഉൾക്കൊള്ളുന്നു എന്നതാണ് അത്ര മതക്കാർക്കൊരു പ്രശ്നം ആറാമാക്കാനേ ആനന്ദം എന്തിനാണ് നമ്മൾ ഭയ ഭയപ്പെടുന്നത് എന്തിനാണെന്ന് അറിയില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ മൊത്തത്തിൽ എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട് ഒരു പ്രശ്നം ആനന്ദത്തെ കുറിച്ച് ഇപ്പം നമ്മളൊര
നല്ലൊരു വസ്തു ഒരു ചെറിയൊരു കുഞ്ഞു കുട്ടി സുന്ദരിയായ ഒരു സുന്ദരിയായ ഒരു പെൺകുട്ടിയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇവിടൊക്കെ കൂടി കൺവശം കൊണ്ട് കുത്തിവെക്കും കാരണം അത് വേറെ ആരെങ്കിലും നോക്കി കണ്ണിടണ്ടാന്നാണ് അപ്പൊ ആനന്ദം എന്നത് നമ്മൾ നൈസർഗികമായി ഉള്ളൊരു സംഗതിയാണ് നല്ല വസ്ത്രം നമ്മൾക്കിപ്പോ ചാക്ക് ധരിച്ചാലും നമ്മുടെ പിന്നെ നഗ്നത മറിയുമല്ലോ നമ്മളെന്തിനാ വസ്ത്രം വാങ്ങുമ്പോൾ നല്ല മോഡൽ ഡ്രസ്സും നല്ല സൗന്ദര്യമൊക്കെ എടുത്തു നിൽക്കുന്ന വസ്ത്രം വാങ്ങുന്ന എന്തുകൊണ്ടാ ആനന്ദം നമ്മൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട് അതിനെ ആരാണെന്ന് അറിയില്ല ആനന്ദത്തെ നമ്മളെ ഇടയിൽ പേടിപ്പിച്ചത് ആനന്ദം പഴയ കാലങ്ങളിൽ മുതൽ തന്നെ ആ നോക്കൂ പഴയ ആളുകൾ പുരാതന മനുഷ്യന്മാർ അന്ന് അമ്പുണ്ടാക്കിയിരുന്നത് പോലും ശരിക്ക് മനോഹരമായി കൂർപ്പിച്ച് ഒരു സ്റ്റൈലൻ അമ്പുണ്ടാക്കിയിട്ട് അമ്പ് ഇപ്പം ഏത് രീതിയിൽ ഉണ്ടാക്കിയാലും പോയാൽ ശത്രുവിനെ അല്ലെങ്കിൽ മൃഗത്തെ പിടിക്കാൻ പറ്റും പക്ഷെ അവർ കല്ലുകൊണ്ടായാലും മരം കൊണ്ടായാലും വളരെ മനോഹരമായിട്ടാണ് അതിനെ ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നത് കല അവർക്ക് ഇഷ്ടമാണ് അവർ എല്ലിൻ്റെ കഷ്ണം പിന്നെ ഓട്ടയാക്കിയിട്ട് അതുകൊണ്ട് വിസിലോത്ത് ഏ അപ്പൊ സംഗീതത്തിന്റെ ആ ആനന്ദം ഈ ഇത് ഉണ്ടായത് തന്നെ ആനന്ദം മനുഷ്യന്റെ പരിണാമ ദശയിൽ എങ്ങനെ കടന്നു വന്ന വെച്ചാൽ കൃത്യമായിട്ട് എനിക്ക് പറയാൻ അറിയില്ല പക്ഷെ ഒരു യാഥാർത്ഥ്യം ഉണ്ട് എന്താന്ന് വെച്ചാല് പണ്ട് മനുഷ്യന് വേട്ടയാടി ജീവിച്ചിരുന്നൊരു കാലം പക്ഷികളെ തേടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ മൃഗങ്ങളെ തേടിയിട്ട് എവിടെയാണോ വെച്ചാൽ അവിടത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ പോകലാണ് അങ്ങനെ മനുഷ്യൻ സ്ഥിരതാമസമായപ്പോ പല ഗോത്രങ്ങളും ചേർന്ന് ഒന്നിച്ചൊരു മൃഗത്തെ പിടികൂടിയ തിന്നാൻ സുലഭമായിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ നാളെയും മറ്റന്നാളും പോകണ്ടല്ലോ അങ്ങനെ ഒഴിവ് സമയം കിട്ടിയപ്പോൾ മനുഷ്യൻ എന്തെക്കുന്നു അവിടെയാണ് സംഗീതവും കലയും ഒക്കെ രൂപപ്പെടുന്നത് ഒഴിവ് സമയം കിട്ടുമ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് അത് വിനിയോഗിക്കാൻ ഒരു സംവിധാനമാണ് കല എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണ് കലകൾ ഉണ്ടാകുന്നത് നോക്കൂ പഴയ ആളുകൾ വേട്ടയാടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ പക്ഷി ഈ മൃഗങ്ങളെ പിന്നെ ഇറച്ചികൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പഴ പിന്നെ ഓരി വെച്ചെടുക്കുമ്പോൾ പോലും പാട്ട് പാടിയിട്ടാണ് അവർ ഓരി വെക്കുന്നത് കണ്ടില്ലേ നമ്മളെ ലോഡിങ്ങുകാരും മരം വലിക്കുമ്പോ ഹരേ ഹയ്യ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അവിടെയും കൂടി നോക്കൂ ആ ഒരു സംഗീത ധ്വനി ആ കാലഘട്ടത്തിലുണ്ട് മൃഗങ്ങളെ വേട്ടയാടി തിന്നുമ്പോഴും ഇന്ന് ലോഡിങ്ങുകാർ അവർ ആ ലോഡിങ് ഇറക്കുമ്പോഴും കേറ്റുമ്പോഴൊക്കെ സംഗീതത്തിന്റെ താളത്തിനൊത്താണ് കേറ്റുന്നത് അപ്പൊ സംഗീതം എന്നത് നമ്മുടെ ആനന്ദം തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ പ്രധാനം ആ ആനന്ദം എന്നത് നമ്മുടെ മനുഷ്യൻ്റെ ഒരു അനിവാര്യതയാണ് ആ ആനന്ദം കൊണ്ടൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ സന്തോഷങ്ങളിലൂടെയൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ മസ്തിഷ്കത്തിൻ്റെ ന്യൂറോണുകൾ വളർന്ന് വികസിച്ചു വന്നതും അതേ ഇപ്പോൾ കിട്ടിയ ചോദ്യത്തിനുള്ള ഉത്തരമുള്ളൂ